Welcome to our YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Now, isa na namang random post na hindi natin i-reveal kung saan o sinong nag-post nito. Convert this mixed numbers into improper fractions. Ito yung mga given, marami ito. So, marami tayong mga examples. Pero bago ang lahat, para sa mga first time pa sa channel ko, ito yung FB natin na huwag na kayong mag-PM dyan. Tambak na yan ang mga messages. Kung mayroon kayong mong mga tanong, lalo na pag mathematics or kung civil service related yan ang mga tanong kung ano man yan, pwede kayong pumunta dito sa Philippine Civil Service Review for All na FB Group. Pwede kayong mag-post. Marami tayong mga FB members na happy sagutan yung mga tanong ninyo. Kung naghahanap kayo ng mga libreng printable na reviewers, punta kayo sa files ng grupong ito. At ito naman yung iba pang mga FB groups na lagi nating tinatambayan. Now, Convert these mixed numbers into improper fractions. Ano ibig sabihin ng improper fractions? Ang ibig sabihin nito ay yung numerator, numerator. Mas mataas pa yan or greater pa yan dito sa denominator. Yan yung ibig sabihin. Denominator. Basta, denominator. Now, ang pinaka-basic na dapat mong malaman ay bago kayo pumunta sa mga lesson na ganito, dapat alam nyo kung paano mag-multiply. Kung paano mag-add. Ganun lang kasimple. At alamin ko anong ibig sabihin ng improper fraction. Now, dito tayo sa una. Kung napapansin nyo, Parihong yung mga denominators. Kasi sa pag-convert natin from mixed numbers to improper fractions, kopyahin lang yung mga denominators. So we have 2, 1 over 6. Ang una natin gawin, kopyahin lang yung denominator. Paano ito? Paano natin hanapin yung numerators? I-multiply mo lang yan dyan. Yung denominator, i-multiply mo lang sa whole number. Bali, denominator times yung whole number. At i-add natin plus yung numerator. Yan na yung sagot dito. So, 2, we have 2 times 6 or 6 times 2 equals 12. I-add natin yan sa numerator na 1 which is equal to 13. Therefore, this is 13 over 6. 13 over 6. Next. Sundan nyo lang kung paano natin ito ginawa. 3 and 1 third. Again, kopyahin si 3 sa denominator. Now, anong gagawin mo? Ito ay i-multiply mo lang yan siya. Again, ito yung gagawin mo, yung denominator, i-multiply natin sa whole number bago tayo mag-add sa ating numerator. So, yung denominator natin ay 3, i-multiply natin sa whole number na 3, i-add natin sa 1 yung numerator. So, that is 3 times 3 equals 9 plus 1, and that is 10 over 3. Kopyahin lang yung denominator na 3. So, yung numerator natin dito ay 10. Kung anong ginawa natin sa una at pangalawa, yan lang yung i-memorize mo. So, sa pangatlo, 1 and 1 third. Kopyahin ulit yung denominator. Anong gagawin mo? I-multiply mo yung dalawa. 3 times 1 and that is 3 plus yung numerator. Plus yung numerator and that is 4. So, therefore, ang sagot dito ay 4 over 3. Now, Kayo muna ang uh, sasagot nito. I-post nyo muna ang video. Try nyo muna ang sagutan kung ano ba yung improper fractions sa mga numbers na ito. I-post nyo ang video. Isa-isahin nyo sagutan muna ito lahat. Meron pa tayo dito. At marami pa to so hanggang dito na lang. I-post nyo yung video, sagutan nyo bago nyo panuorin yung mismong detalying sagot nito. So ngayon, Gagawin ko na yung detalying sagot. Again, 5, 7 over 8. 
kopyahin ulit yung denominator. Ito, i-multiply lang natin yan. 5 times 8 and that is 40. 40 plus 7. This is 47. So, ito na yung sagot dito. Next, 4, 2 over 6. Kikop kinopya lang yung denominator na 6. So, ito, i-multiply ulit natin yan. 4 times 6 and that is 24. I-add lang yung 2 na numerator and this is 26. So, yan na yung sagot dito. Next, itong 2 and 2 over 7. Again, kopyahin lang yung denominators. Dito na 7. Next, i-multiply ito. 2 times 7 and that is 14. 14 plus 2. This is 16. So, yan na yung sagot dito. Nakuha mo ba lahat itong tatlo? And I hope na gets nyo rin or maka-perfect kayo nito. Next, 5, 2 over 5. Kopyahin ulit si 5. 5 times 5, 25. I-add ulit yung 2 na yan and that is 27. So, therefore, ang improper fraction sa 5 and 2 fifth ay 27 over 5. Next, 6 and 1, 6. Kopyahin ulit si 6 na denominator. I-multiply mo lang yung dalawa. 6 times 6, 36. 36 plus 1, 37. Iyan ulit yung sagot dyan. Next, 1, 2 over 9. Diba? Ang dali lang. So, kopyahin ulit si 9. I-multiply mo lang yan siya. 1 times 9, that is 9. 9 plus 2. And this is 11. So, therefore, this is 11 over 9. Next, 2 and 2 fifth. Kopyahin si 5 na denominator. I-multiply mo yan. That is 10. 2 times 5 equals 10. I-add ulit yung numerator. 10 plus 2. And this is 12. So, yan na yung sagot. 12 over 5. Next. Dito tayo sa 2 and 1, 8. Uulitin natin yung 8, kopyahin lang. Ito ulit yung i-multiply natin, yung whole number, at saka si denominator. 2 times 8, 16. Tapos yung 16 na yan, i-add natin sa numerator na 1. So, this is 17. Next, we have 3 and 2, fifth. Kopyahin si denominator na 5. Yung whole number at denominator, i-multiply natin yan siya. 3 times 5, 15. Yung 15, i-add natin sa ating numerator na 2. And this is 17. Next, 5 and 3 fourth. Ang 4, kopyahin natin yan. And then, i-multiply ulit natin yung whole number sa denominator na 4. 5 times 4 equals 20. I-add natin sa 3. And this is 23. So, ang ating itong mix number na ito na 5 and 1 fourth, ang improper niya ay 23 over 4. Next, itong 4 and 1 eight, Again, kopyahin lang si 8. Itong dalawa, ang whole number at denominator, i-multiply natin yan 4 times 8. And this is 32. 32 plus 1 equals 33. So, ito na rin yung Improper fraction ni 4 and 1, 8. 1, 2. Now, I hope wag na wag niyong kalimutan kung paano i-convert itong mga mixed fractions na to into improper fractions kasi pagdating sa multiplication of fractions or multiplication of mixed numbers, kailangan mo yung i-convert into improper fractions. Basta, intindihin nyo lang. When it comes to multiplication Multiplication, multiplication, or yung division of mix, yung mga mix form, mix numbers, or mix fraction, kailangan mo yung i-convert to improper fraction. So, kailangan wag niyong kalimutan kung paano mag-convert. Thank you for watching and all I hope mayroon kayo naintindihan sa video ito. Tandaan, when it comes to mathematics, never memorize the answer. Kundi yung paraan kung paano natin ito 
sinagutan. Relax lang, madali lang ang mathematics. Thank you and God bless.